യു കെ നജീസ് സോണിൻ്റെ കൊമേഴ്സ് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ കമൻസ് ഡെഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു എന്താണ് സബ്സിഡറി ബുക്ക് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സബ്സിഡറി ബുക്കുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം ബെല്ലേക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കൂടി രേഖപ്പെടുത്തും അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും കൊമേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം സബ്ഡിവിഷൻ ഓഫ് ജേണൽ എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രേഡ് അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ബി എന്നുള്ള മറ്റൊരു ട്രേഡ് എ എ എന്ന ട്രേഡ് എ എന്ന പോലെ ട്രേഡ് തന്നെ നടത്തുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറവ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രമേ എ എന്നുള്ള ട്രേഡ് തന്നെ നടക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ബി എന്നതിനകത്ത് ബി എന്നുള്ള ട്രേഡ് തന്നകത്ത് ഒത്തിരി ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ബിഗ് ട്രേഡറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് കേസിലും എന്താണ് എ എന്ത് വരക്കും ജേണൽ വരക്കും അപ്പം ഈ ജേണലിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ജേണൽ വരക്കുന്നു ബി യും എന്ത് വരക്കുന്നു ജേണൽ വരക്കുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജേണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ജേണൽ എടുത്ത് പരിശോധിക്കാം കാരണം എല്ലാം നമ്മൾ ജേണൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ അത് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ബീൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തല്ല അത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നതല്ല കാരണം എന്താണ് ഇവർ ജേണലിൽ തന്നെ ഒട്ടനവധി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്നാണ് ജേണലിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ജേണലിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ജേണലിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിനെ വിളിക്കുക ജേണലിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ സബ് ഡിവിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ത് സബ് ഡിവിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ജേണൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ജേണൽ ഈ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ജേണലിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സ്പെഷ്യൽ ജേണൽ എന്നുള്ളത് സ്പെഷ്യൽ ജേണൽ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് സബ്സിഡറി ബുക്ക് എന്നും വിളിക്കുന്നു എന്താ സബ്സിഡറി ബുക്ക് എന്നും ഇതിനെ വിളിക്കുന്നു അപ്പോഴെന്താണ് സബ്സിഡറി ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദ ജേണൽ എന്ത് സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദ ജേണൽ സബ് ഡിവിഷൻ ദ ജേണൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദ ജേണൽ ഇൻറ്റു വാരിയസ് ബുക്സ് സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ജേണൽ ഇൻറ്റു വാരിയസ് ബുക്സ് ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് സിമിലർ നാച്ചുറൽ അത് പല ബുക്കുകളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് സിമിലർ നാച്ചുറൽ സിമിലർ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരേ രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്കുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എഴുതുന്നു അപ്പം ഇതിന് എന്തുകൂടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ജേണലിനെ അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ജേണൽ എൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് ബുക്സ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി എന്നും ഇതിനെ വിളിക്കുന്നു ബുക്സ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി എന്നും ഇതിനെ വിളിക്കുന്നു ബുക്സ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി എന്തുകൊണ്ടാണ് ബുക്സ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം കാരണം ഇവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇതിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടാണ് സബ്സിക്വൻ്റ് ദിസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ലെഡ്ജർ അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷന് ലെഡ്ജറിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണത് ബുക്സ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്കിത് എന്താണെന്ന് വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കാം അതായത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തരത്തിലാണുള്ളത് ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ബുക്കുകളുള്ളത് ഒന്നാമത്തതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ബുക്ക് എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്താണ് പ
പ്രിൻസിപ്പൽ ബുക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടത്തേക്ക് എഴുതുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഡാറ്റ നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ സബ്സിഡറി ബുക്കിൽ അങ്ങനെയാണോ അല്ല സബ്സിഡറി ബുക്കിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ലെഡ്ജറിലേക്ക് നമ്മൾ എഴുതിയ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എഴുതുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് നല്ല ലെഡ്ജറിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് വരക്കുന്നു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് വരക്കുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടൊക്കെ വരക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ബുക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്നുള്ളത് എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ബുക്കാണ് എന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക കാരണം ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഇനി സബ്സിഡറി ബുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് സബ്സിഡറി ബുക്ക് ഇനീഷ്യൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ബുക്കാണ് എന്ത് സബ്സിഡറി ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ജേണൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇനീഷ്യലി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ബുക്കിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഇനീഷ്യലി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ബുക്കിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് സബ്സിഡറി ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഒരു ഒരു ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് ഒത്തിരി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒക്കെ ജേണൽ എഴുതുക ഇതിന് നമ്മൾക്ക് അത്രയും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ജേണലിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിലെഴുതുന്നു ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊന്നിലെഴുതുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഒന്നിലെഴുതുന്നു പർച്ചേസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഒന്നിലെഴുതുന്നു ബിൽസ് റെസീവൾ മറ്റൊന്നിലെഴുതുന്നു ബിൽസ് പേബൾ വേറൊന്നിലെഴുതുന്നു അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ജേണലിൽ നമ്മൾ സിമിലർ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഴുതുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സബ്സിഡറി ബുക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് സബ്സിഡറി ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഈ സബ്സിഡറി ബുക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്നുള്ളത് സബ്സിഡറി ബുക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ ബുക്കിൽ എന്തുണ്ട് ക്യാഷ് ബുക്ക് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ബുക്കും ബുക്കുമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് സബ്സിഡറി ബുക്കും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ ബുക്കുമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് സബ്സിഡറി ബുക്കും കൂടിയാണ് ഇനി ഈ സബ്സിഡറി ബുക്കിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തൊക്കെയാണ് സബ്സിഡറി ബുക്കിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സബ്സിഡറി ബുക്കിൽ സിമിലർ നാച്ചുറൽ ട്രാൻസാക്ഷനാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ സബ്സിഡറി ബുക്കിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒന്നെന്താണ് ക്യാഷ് ബുക്കാണ് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്താണ് എന്ത് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്നുള്ളത് ക്യാഷിൻ്റെ റെസീപ്റ്റും ക്യാഷിൻ്റെ എന്താണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബുക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ ബുക്കാണ് പർച്ചേസ് ബുക്ക് എന്നുള്ളത് പർച്ചേസ് ബുക്ക് പർച്ചേസ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പർച്ചേസ് ബുക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ബുക്കാണ് പർച്ചേസ് ബുക്ക് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ബുക്കാണ് എന്ത് പർച്ചേസ് ബുക്ക് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു സംശയം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരാം അതിപ്പോൾ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് നമ്മൾ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ അത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ക്യാഷ് ബുക്കിലേക്ക് വരുന്നത് അത് ഇതിൽ വരില്ല പർച്ചേസ് ബുക്കിൽ വരില്ല ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് മാത്രമേ ഇവിടെ വരുള്ളൂ പർച്ചേസ് ബുക്കിൽ വരുള്ളൂ അപ്പം അത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് സെയിൽസ് ബുക്ക് എന്നുള്ളത് സെയിൽസ് ബുക്ക് എന്തായിരിക്കും സെയിൽസ് ബുക്കിൻ്റെ കേസിലും ഇതേ തന്നെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ്
ബിൽസ് റെസീവബിൾ ബുക്ക് എന്നുള്ളത് ബിൽസ് റെസീവബിൾ ബുക്ക് ബിൽസ് റെസീവ്ഡ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് എന്ത് ബിൽസ് റെസീവബിൾ ബുക്ക് എന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ഏഴാമത്തത് ബിൽസ് പേയബിൾ ബുക്ക് ബിൽസ് പേയബിൾ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ബിൽസ് പേയബിൾ ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേയബിൾ ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരക്കുന്ന ബുക്കാണ് എന്ത് ബിൽസ് പേയബിൾ ബുക്ക് എന്നുള്ളത് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒന്നുകൂടിയുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഏഴ് സബ്സിഡറി ബുക്കിലും വരാത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റെക്കോർഡ് ദോസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫോർ വിച്ച് ദർ ഈസ് നോ സെപ്പറേറ്റ് ബുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്തത് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് ജേണൽ പ്രോപ്പർ എന്നുള്ളത് ജേണൽ പ്രോപ്പർ എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മളിപ്പം എട്ട് സബ്സിഡറി ബുക്കുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് സബ്സിഡറി ബുക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ജേണൽ ആണെന്ന് സബ്സിഡറി ബുക്ക് എന്നാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സബ്സിഡറി ബുക്ക് വരക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുണം എന്തായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾക്ക് എന്താണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് സിമിലർ നാച്ചുറിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് സമയത്തിൻ്റെ ഒരു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ വേണ്ടി വരുള്ളൂ അത് അത് സമയം വേണ്ടി വരുമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇവിടെ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾക്ക് ജേണലിൽ നമ്മൾ ഓരോ ജേണലും ഓരോന്നും നമ്മൾ വേറെ വേറെ എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്ക് എന്താണ് സിമിലർ നാച്ചൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ൽസ് റിസീവ് പൊളിച്ച് ഇതൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലേക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും സ്പെഷ്യൽ ജേണലിലേക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ലെസ് ടൈം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റെക്കോർഡായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റെക്കോർഡായിട്ട് എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് വർക്ക് നമ്മളെങ്ങനെ എന്താണ് ഡിവൈഡ് വർക്ക് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിവിഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് വർക്ക് ഇവിടെ സാധ്യമാണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് വർക്ക് എന്നുള്ളത് സാധ്യമാണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് വർക്ക് പിന്നീട് ഓരോ ആൾക്കാർക്കും എന്താണ് ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ക്യാഷ് ബുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പർച്ചേസ് ബുക്ക് സെയിൽസ് ബുക്ക് എന്നാൽ ഓരോ ആൾക്കാരും അവരത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്പെഷ്യലൈസേഷനും എഫിഷ്യൻസിയും ഒക്കെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി കൂടുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളാണ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളിനകത്ത് നിന്നാണ് ബി എൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് എൻ നമ്പർ ഓ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സബ്സിഡറി ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ജേണൽ മൊത്തം പരിശോധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എന്താണ് സബ്സിഡറി ബുക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഓരോ ആൾക്കാരുടെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആർക്കൊക്കെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഉള്ളത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഉള്ളത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെയും എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും പിന്നീട് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് എറേഴ്സിനെയും ഫ്രോഡിനും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സാധിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് സബ്സിഡറി ബുക്കിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴേ സബ്സിഡറി ബുക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്കുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ക്ലാസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ